നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു here is this class privileged class who after serving for 2 years they become entitled to pensionary benefits and their job is that after 2 years they work for the party full time and they receive in the name of pension they receive salary from the state exchequer state exchequer is not there to fund the political parties cadre ഗവർണറ് സാധാരണഗതിയിൽ ഭരണഘടനാ അനുസൃതമായി ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞാലും സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല അത് ഗവർണറാണ് പറഞ്ഞതുള്ളതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തർക്കം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മൂർച്ച കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ സർക്കാരിനോട് എന്നും പരിഗണനയുണ്ടെന്ന് ഗവർണറും ഭരണഘടനാ തലവന് സ്വന്തം സ്റ്റാഫിന്റെ നിയമനം നടത്താൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞത് അനുനയത്തിന്റെ മറ്റൊരു രംഗമായി എന്നാൽ ഗവർണറുടെ നിയമനത്തിലും ഗവർണറെ തിരികെ വിളിപ്പിക്കാനും നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരം വേണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ് എൻകൗണ്ടർ ഈ വിഷയത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ എം അബ്ദുൽ സലാം ഇടത് നിരീക്ഷകൻ മാധ്യമ നിരീക്ഷകൻ കൂടിയ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ നിയമ വിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ എന്നിവരാണ് എന്റെ അതിഥികൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയും പിന്നീട് ഗവർണർ പരസ്യമായി വന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചവർക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഗവർണർ ഈ ഡിസൻ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളെ അവർക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ രണ്ടര വർഷം തോറും മാറ്റി അവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന ഒരു രീതി സംസ്ഥാനത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എക്സ്ചക്കർ അതിന് പണം കൊടുക്കുന്ന ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഫയലുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് ഇത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള കൈകടത്തലായി സർക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറും എന്ന് താങ്കൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ല ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗവർണർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ഭരണം നടക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന പൊതു തത്വങ്ങളാണ് അതിനർത്ഥം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തനിക്കൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എന്നല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു പെൻഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗവർണർ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാകുന്നതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണർമാർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല അവർ കുറച്ചുകൂടി ഗവർണർക്ക് അടുത്ത് ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ടതായ ഭരണഘടനാപരമായ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമേ നടത്താറുള്ളൂ സംസ്ഥാന ഭരണവുമായുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അതേ പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി അനുനയത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലും എൺപത്തി ഒൻപതിലും ഗവർണർമാരുടെ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പി എം എസ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഗവർണർ ധരംവീർ ക്യാബിനറ്റ് പാസ്സാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് രാം ദ
അപ്പോൾ ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രപതിയോട് അത് ആവശ്യപ്പെടാം നിയമസഭയ്ക്ക് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോഴും ഗവർണറെ നിയമിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ആലോചിക്കണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഗവർണറെ തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പുതിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ നീക്കങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണും അല്ല നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്കീം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അല്ല അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കാലം അധികാരത്തിൽ ഇരിക്ക ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നുള്ള അവസരം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അവിടെ നിയമ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഗവർണറുടെ നിയമനത്തിലോ നിയമനത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു ഒരു പങ്കുമില്ല ഒരു അധികാരവും ഇല്ല നിയമസഭയ്ക്ക് പ്രമേയം പാസ്സാക്കാമെന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിയമസഭ നിയമസഭയുടെ ഇൻഹറൻറ്റ് പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രമേയം പ്രമേയം പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ തെറ്റുമില്ല അത് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അഭിപ്രായം പറയും കേരളവും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ നിയമനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗവർണർ അനഭിമതനാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും നിയമിക്കുന്നതിലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം പറയുന്നത് അത് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതേ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഏറ്റുമുട്ടലും ഇപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലയിടത്തും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഗവർണർ എന്ന പദവി അത് അനാവശ്യമാണെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഗവർണറെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് സംവിധാനത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അല്ല ശരി സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ കൊണോ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ സന്തതിയായ ഗവർണർ എന്ന ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നിലപാട് ആ നിലപാടിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെയും ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആക്ഷേപം ഉയർത്താനും ഗവർണർ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഭരണ നടത്തിപ്പിന് വിഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇടപെടുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഈ ഗവർണർ സർക്കാർ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഉടലെടുക്കുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ അതെ ഗവർണറുടെ ഒരു വിവേചനാധികാരത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു ഇ എം എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുടെ പലർക്കും ഗവർണർ എന്നത് അനാവശ്യമായ തസ്തികയാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഗവർണറെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ അന്തസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവർണർമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എൻ ഡി രാമറാവുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത രാംലാൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജയലളിതയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ചന്ദ്രറെഡി അങ്ങനെ എത്രയോ ഗവർണർമാരുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിലും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഗവർണർ പദവിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തയ്യാറാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി പല പ്രതികരണങ
ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ടായ ഒരു ആക്ഷേപം ഈ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലും പ്രകടമായി കാണുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഒക്കെ ഈ അന്തർധ ഈ അണിയറയിലെ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നതാണ് എന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ നിലപാടാണുള്ളത് ഗവർണർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് കേവലം ഒരു അധികാര തർക്കമാണ് എന്നാണോ പ്രതിപക്ഷം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ ഗോപി ഇവരുടെ തർക്കത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കുവാനും മാത്രം രാഷ്ട്രീയ നിരക്ഷരല്ലോ നമ്മളാരും ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധമായ ആത്മാർത്ഥതയുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവർണർമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നയിക്കുന്ന ആളുകളെയും വെച്ചിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെയും അധികാരത്തെയും ഒക്കെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവർണറായ ആർ എൻ രവിയും സ്റ്റാലിനും തമ്മിലുള്ള വലിയ നിയമ പോരാട്ടം ആൻറ്റി നീറ്റ് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വലിയ നിയമ പോരാട്ടം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ ബംഗാളിൽ ഇവിടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ദംഗറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അത് എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ച് അത് അത് മാതൃകാപരമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റും കേരളത്തിലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം ഞാൻ പറയാം മമതാ ബാനർജി എൻ്റെ റോൾ മോഡലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിരുന്ന അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആലാപൻ ബന്ധോപാധ്യായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരായിട്ട് ഗവർണറുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മാത്രം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്ര ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ബന്ധോപാധ്യായ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആൻ അൺബിക്കമ്മിങ് ഓഫ് എ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി പടത്തിലെ ഡയലോഗ് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ബംഗാളിൻ്റെ ഗവർണർ ദംഗർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഗവർണർ നയിച്ചു അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഈ ബന്ധോപാധ്യായെ തിരിച്ച കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്താ മമതാ ബാനർജി ചെയ്തത് മമതാ ബാനർജി ബന്ധാപാതി ബന്ധോപാധ്യായോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജിവെക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഐ എസ് അയാൾ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഡ്വൈസർ പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് മമത ബാനർജി അയാളെ നിയമിച്ചു അയാളെ സംരക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ആ ജനത്തിന് ജനത്തിന് മുന്നിലും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നീതീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം അവർ അതിനെ സാധൂകരിച്ചു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജ്യോതിലാല് ഒരു കത്തിനകത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആ ജ്യോതിലാലിനെ ഗവർണർ ഒന്ന് വിരട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കിന് വില പേശിയപ്പോഴത്തേക്കിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആ ജ്യോതിലാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഇവിടെ ഗവർണർ പറയുകയാണ് ഗവർണർ ഈ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രാഡ് എന്ന് ആ വാക്കിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രാഡ് കേരളത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഗവർണറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ എത്ര പേർ ഇപ്പോൾ സിക്കന്ദർ ഭക്തിനെ പോലെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാപക വൈസ് പ്രസിഡന്റായ സിക്കന്ദർ ഭക്ത കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെയും ബി മുരളീധരൻ്റെയും ജോലി ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ പിന്നെ നിയമസഭയിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിയമസഭയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയില്ല നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ അതിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇത് ഗവർണറെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സർക്കാർ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയത് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
നിയമസഭ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു ചാൻസലർ പദവി ആ ചാൻസലർ പദവി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല എന്ന് ആരിഫ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടന സെക്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഭരണഘടന ഏൽപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല സംസ്ഥാന നിയമസഭ നിയമം വഴി പാസ്സാക്കിയ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ഗവർണർ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റിപ്പോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് പഞ്ചാബിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അവിടെ ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നിയുടെ സർക്കാർ ജോബ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു ആ ജോബ് ബില്ലിനെതിരായിട്ട് ഗവർണർ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നിയമ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ചരൺജിത് ചന്നി മുന്നോട്ട് പോയത് ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തും പിറ്റേ ദിവസവും തിരുത്തും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തും മയപ്പെടുത്തും അതിനപ്പുറം ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിയമപരമായ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൂടാ ഇപ്പൊ പോണ്ടിച്ചേരി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം ആ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കിരൺ ബേദി ഗവർണർക്ക് തത്തുല്യമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ കിരൺ ബേദി നടത്തിയ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയി പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി സമരം ചെയ്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണസ്വാമി പോലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോ മമതാ ബാനർജിയുടെ പോരാട്ടത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ചന്നിയുടെ അറിയാം സ്റ്റാലിന്റെ അറിയാം ഈ ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഇപ്പോ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി താക്കറെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സംഘപരിവാറുകാർ ഈ രാജ്യത്തെ സംഘപരിവാർ സർക്കാരുകൾ ഈ ഗവർണർക്കെതിരായി ഗവർണറെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഒരു പിന്നെ നിശ്ചലമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടതിന് പകരം ആ ഗവർണർ പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ എല്ലാ കണ്ടീഷനുകളെയും അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വലിയ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് ആദ്യം പറയാം താങ്കൾ ഇതിന്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അതായത് ഇടതു മുന്നണിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ സി പി ഐയുടെ വിമർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സർക്കാർ ഗവർണറെ കണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അനുനയ നീക്കത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണർ മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സർക്കാർ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നാൽ മതി കാരണം ഭരണഘടനാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഗവർണർക്ക് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കാതെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് അത്തരമൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതായത് നിയമപരമായി നോക്കിയാൽ സർക്കാർ ഒരു അനുനയ നീക്കം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പ്രതികരണം നടത്താനും സർക്കാരിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും പിന്നീട് സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്താനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം സർക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കരുതണു ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റോള് ഭരണഘടന അനുഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പോലെ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മന്ത്രിമാരായിട്ട് വരുന്നത് മന്ത്രിയായിട്ടും അവര് അതിലെ ലീഡറ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള റോള് മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗവർണർക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ഉള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ 
നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിനെ ഗവർണറെ അത്തരം പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിനോടുള്ള എന്റെ വിയോജിപ്പും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ആ സമയം അത് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പറയാതിരുന്നതാണ് അതിലുള്ള എന്റെ ഡിസെന്റും ഡിസ്അഗ്രിമെന്റും ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ അത് അതിന് ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിനൊരു കാരണം ഗവർണർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഡേ ടു ഡേ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഗവർണർ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വിഷയം ചിലപ്പോൾ പൊതുജന ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതായിരിക്കാം ജനങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാം നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഒരു പക്ഷെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമായിരിക്കും മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് പെൻഷൻ കൊടുക്കണോ നല്ല ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ അത് ഗവർണർ അത് റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഒരു നിയമം പാസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ അടുത്ത് ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗവർണർ പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കണ്ടു ഇത് തീരെ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ എന്റെ വിയോജി പറയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുന്നതും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറുപടി വരുന്നതും അന്യായമായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സിയിലോട്ട് പോകേണ്ട ആളല്ല ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഗവർണർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൻ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗവർണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭരണഘടനയിൽ അടുത്ത പ്രൊവൈസ് പറയുന്നത് അത് എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് മന്ത്രിസഭ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഗവർണർ തിരിച്ചല്ല ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയാണ് ഹെഡ് ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവര് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗവർണർ ഗവർണർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ റീകൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കാം വീണ്ടും മന്ത്രിസഭ അത് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ അത് ഒപ്പിട്ടേ മതിയാവൂ അതാണ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ പണ്ട് മുതലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ രാം ജവായ കപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ ഈ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധിച്ചത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന കോ ടെർമിനസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമം പാസ്സാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരമുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഭരണഘടനയിൽ അതിൽ ഓരോന്നും പട്ടിക തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള നിയമമാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ അത് ഒപ്പിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതിനകത്ത് ഗവർണർക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഏതെങ്കിലും പാർലമെന്ററി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന് പ്രത്യേകം തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയല്ലാതെ നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരമുള്ള വിഷയത്തില് നിയമസഭ ശരിയായിട്ടോ തെറ്റായിട്ടോ ആ നിയമത്തിന് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളല്ലേ വോട്ടിട്ട് അല്ല ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ സഭയില് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യാൻ ഗവർണർ അവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സൂപ്പർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നും റോള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പദവിയിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക നിയമം അത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഗവർണർ ആ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിസഭയുടെ സഹായത്തോടെയും
ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൂടെ ഒന്നും ഉപയോഗിപ്പൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പരസ്യമായ വാക്കേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ വന്നുള്ള സംവാദം നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം അതിന് ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം ഈ ഈ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഗവർണറുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മറ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ വളരെ ലേണഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് വളരെ ഈസ് എൻ ഇറിഡൈറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് അയാൾ അദ്ദേ അയാൾ സോറി അയാൾ എന്നല്ല അദ്ദേഹം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഗവർണറുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ടു പ്രിസർവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ അറിയാം അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ആ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഈക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും നഗ്നമായ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെയും സിറ്റിസൺസിൻ്റെയൊക്കെ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ക്ഷുഭിതനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കൊന്നും ഒന്നും പറയാതെ നിസ്സഹായമായി നിൽക്കുന്ന കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന ഇൻജസ്റ്റിസ് അത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലായാലും മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടക്കുന്ന ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൾക്കാരുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡത്തിലുള്ള എന്താ പറയണത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പലതും വന്നതിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഗവർണർ റിയാക്ട് ചെയ്തു ആ റിയാക്ട് ചെയ്ത രീതി ശരിയോ തെറ്റേ എന്നുള്ള എവിടെ എത്തി സാർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാം ഗവർണർ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആത്യന്തികമായി അതെല്ലാം എവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം തന്നെ അംഗമായിട്ടുള്ളൊരു സമിതി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒപ്പുവെച്ച ശേഷം പരസ്യമായി സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എഴുതിയ കത്ത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം ലോകായുക്തയുടെ മുന്നിലെത്തി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നും അവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന രീതിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ ഫൈനലി ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് രണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്രിസർവ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണോ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അല്ല ഗോപി ഗോപി ഞാൻ പറയണത് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കൾ കിടന്ന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് റഫായിട്ടും റൂഡായിട്ടും വിധി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് മൗനത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസൻ്റ് അറിയിക്കാം ഞാൻ അതിലെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഈ സമൂഹത്തും കണ്ടിട്ട് അവർ വിധി എഴുതട്ടെ അത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ സാധാരണ പൗരൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നു പോലെ തോന്നി ഞാൻ പറയട്ടെ ആ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്രയോ പേര് തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവരാണ് രണ്ട് കൊല്ലം ഇരുപത് മന്ത്രിമാർ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച അഞ്ഞൂറ് പേര് അഞ്ഞൂറ് കൂടെ രണ്ട് രണ്ടായിരം പേര് രണ്ട് തവണയായിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ കഥയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ എൺപതിനായിരം വരെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയണത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രയോ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കൂടിയാൽ മറ്റ് ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് ഡെമോക്രസിയിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ എന്നിട്ട് പെൻഷനും കൊടുത്തിട്ട് അതാത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി കേഡറിലേക്ക് ആളിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ടാക്സ് പണം കൊടുത്ത് പാർട്
ആ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ആദ്യം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ രോഷം തോന്നി വിഷമം തോന്നി സങ്കടം തോന്നി പിന്നത്ത ചോദ്യം ഗോപി ചോദിക്കും അത് ഒരു ചാ ഒരു ഗവർണർ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് പബ്ലിക് മീഡിയയിൽ കൂടെ പറയണത് ശരിയാണോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാനൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് പറയാൻ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയ വികാരം ഒരു കോമൺ മാന് തോന്നിയ വികാരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗവർണറിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ല അല്ല സാർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ല സാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിമാർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൈകടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഗവർണർക്ക് എത്രത്തോളം നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് എന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് നിയമകാര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ വക്കീലന്മാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലാ വിളിക്കുന്നവർ എടുത്ത് പെൻഷനും കൊടുത്ത് വിടുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളെ എൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് തോന്നി അത് ഗവർണറായിരുന്നു പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ തോന്നി ഇവിടെ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും ഒക്കെ ചുമ്മാ തുമ്മിയാലും തെറിച്ചാലും കേസ് കൊടുക്കുകയും പബ്ലിക് ലിറ്റിഗേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലിറ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ആശാമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരാരും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ മിണ്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ മിണ്ടുന്നില്ല ഇത്രയും അനീതി നടന്നിട്ട് പോലും മിണ്ടുന്ന ആരും മിണ്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഗവർണർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു വന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഗവർണർ ഈ ഉന്നയിച്ച വിഷയം ഒരു സാമൂഹിക നീതിയുടെ പ്രശ്നമായി അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാമിൻ്റെ വാദം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ പൗരൻ എന്ന ഈ രാജ്യത്തെ പൗരൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേദന തോന്നിയെന്നാണ് ആ നിലയിൽ പ്രസക്തിയേറിയതും ഗവർണർ ഇടപെട്ട് നിർത്തലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല ബഹുമാന്യായ അബ്ദുൾ സലാമിനെ പോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും പലർക്കും വേദന തോന്നാറുണ്ട് നിരാശ തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക അവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുക അതൊക്കെ നയപരമായി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അത് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അതൊരു പുതിയ വിഷയമല്ല നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഗവർണർ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനുള്ളൊരു വിഷയമല്ല അത് ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഷയം എത്തിയത് ഗവർണർക്ക് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെൻഷൻ മുതൽ സിൽവർ ലൈൻ വരെ പല കാര്യങ്ങളിലും യോജിപ്പുണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എതിർപ്പുണ്ടാകും ആ എതിർപ്പുകളൊക്കെ തനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഇടമല്ല രാജ്ഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ശരിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അത് ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മന്ത്രിസഭ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ആ പ്രസംഗം നിയമസഭയിൽ വായിക്കാതെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ രാജ്ഭവൻ വിട്ടുപോകേണ്ട പോകേണ്ട വരുമായിരുന്നു അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുനയത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിച്ചു അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഗവർണർക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും സന്ദേഹങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കുക എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് അതും പറയുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ അപ്പോൾ അനുനയത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് തെറ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ചില വിഷയങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ വിഷയം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് പറയാം ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ അത് നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് പണ്ടെങ്ങോ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗവർണർ ഒരു ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ടാക്ടിക് അത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് 
താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗവർണർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ശരിയല്ല കാരണം അത് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനമാണ് ഗവർണർ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ സർക്കാരാണ് ഞാൻ ആ സർക്കാരിന് അതേ അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണനയിലെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായമുണ്ട് ഫയലുകൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും രണ്ടുപേരും മയപ്പെട്ടു ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ഗോപി അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാം ഞാൻ യാതൊരുവിധമായ ആലോചനയും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ വാക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് ഫ്രോഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഫ്രോഡിന് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഡെഫിനേഷനുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ചീറ്റിംഗ് സംബഡി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് അദ്ദേഹം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ സംബഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചിലത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്ദുൾ സലാം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രാജ്യത്ത് ഗവർണറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിസർവ് പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവർണർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭരണഘടന അദ്ദേഹത്തിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ചീറ്റിംഗ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ ഫ്രോഡിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ട്രിക്സ് സംബഡി ബൈ പ്രിറ്റൻഡിങ് ടു ബി സംബഡി എൽസ് മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ചില രീതിയിൽ പറ്റിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഒന്നെടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ശ്രീ ഗോപി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഭാരതീയ ക്രാന്തിദളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എൺപതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി അതിനുശേഷം എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജനതാദൾ പ്രസാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ അദ്ദേഹം ബി എസ് പി ചേരുന്നു ശ്രീ ഗോപി താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊരു ഭാഗം രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബി എസ് പി വിടുന്നുണ്ട് എന്തിനാ കാരണം എന്നറിയാമോ ബി എസ് പി ബി ജെ പിയുമായി ചങ്ങാത്തം കൂട്ടി ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒരു വർഗീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി കൂട്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനിതാ ബി എസ് പി വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മായാവതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് പോയ ആള് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്റേറിയനായിട്ടാണ് വാക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുമായിട്ട് ഒരു ആ പറയുന്ന വാക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഫ്രോഡ് എന്നല്ലാതെ പിന്നെ സൈന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുവാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ശബ്ദധാരാവിലെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ചക്കിടയിൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നടക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ഗവർണറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ വിവാദം എന്താ ഹരിയസ് കർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർമാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവർണർമാർ കേരളത്തിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവർണർമാർ നാളിതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സജീവ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഹരിയസ് കർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിക്കാരനെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഇന്റലിജൻസും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടും അയാളെ എന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച വ്യക്തി പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകൾക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്നതിനകത്ത് പുരപ്പുറം കയറി എന്നുള്ള പ്രസംഗത്തിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൗരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അബ്ദുൽ സലാം സാർ പറഞ്ഞു ഒരു പിതാവ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ അച്ഛൻ അല്ല എന്തായാലും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ കാണേണ്ടത് കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ഗവർണർ എങ്ങനെയാണ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് ഗവർണർ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കേണ
ഭരണഘടനാ ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല ഇനി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഹരിയസ് കർത്തയുടെ നിയമനം വലിയ വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പരാതി അയക്കാനുള്ളായിട്ടുള്ള വകുപ്പുണ്ട് കോടതിയിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള നോംസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ആ ഹരിയസ് കർത്തയുടെ നിയമന ഫയൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോ ഈ നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സർക്കാരിന്റെ ആ മുഖം രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ താല്പര്യം എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഈ കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എൻ ഐ എ വരെ എത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള അധോലോക ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തിയ ശിവശങ്കറിനെ പോലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആവുന്നത്ര സംരക്ഷിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെ ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജ്യോതിലാലിനെ സംരക്ഷിച്ചില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഗവർണർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതേസമയം തന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയ ഗവർണറെ താങ്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ച പദപ്രയോഗം താങ്കളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാൻ അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അതിൽ എൻ്റെ ഡിസെൻറ്റ് കൂടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതേസമയം താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നു ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വൻറ്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്